بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبار عند سفر رجلة إن أكري بتش بريديش تيل بتمارو يشير عند ميبشا إيجال ثنودي يا بورا تنغلة يا أبرجل شيء دكوندو بركر ناركر ورك كوانا يير بورا تتة يا أبرجل آرام بيتي شيء دكوندو بندير كاركر ثنغل كي شندا ما أنا كاني كرد ثانغل فرام بري فرام بري آك شيء دو عند كاني كرد يند وراماك بتشير كرده ينبد كيدرا آك عند غلي ميبشا إيجال ثنودي يا بورا تنغلة آرام بيتي غلي تو كونديشن دكوندو بندير كاركر Bertemadu perancinya ini serius ane, perimaan mana, adan paru dua ramai mana, adan baral ari mana ini badai terindu hul bade, enggal yellow orang midum umai leh orang kadamai akhir kender. Air itu tulai air itu yellow itu kalap pada digelik muneh kerindu, enggal udah ini thandey erikal, thandey erin thandey erikal, enggal udah ini part enggal, anda perdeshi tilai kard kali berti bivesha yang sehi bandir kender. Adak kan ada orang enggal baral ati chand kali, segala macam enggal dia birik kender. Tadi rendre, ilangnya yara sangat tinal. Or visud a bertamani in mula, air itu tulai air itu lebih ti arah aman di November malam pada ini arah am terjadi bertamani ialah kem giranu ti mupati ondrin kerd, nala airam ekar kerd kunda ni lam, macam tera ya hap perhana perda perda kerd. Ahave, angge airin dudan, inggalu deh ya firacine in wadi wam mudah la wadah ya arah mika perda kerd. Anal, macam tera yang disuruh kunda perdu, angge airin kunda kani kerd lam macam lek pain perda perda kerd. Bilang kali ini macam lekah pain berita pada bandi ini, vivesha ayat kali vivesha ayat kah pain berita pada bandi ini, allah ini benda, anda berita mana ini, anda anggal petu kula bandi ini, arta, anal, umma ini ye, anda perdeshi ti ni rikun ni langgar, macam lekuri ni langgar lalai, abah vivesha ayat ini, vivesha ayat ini ye patah ni langgar, ayat itu tulai ayat itu lebih banyak lebih tinal le kalap pahit gali le, angge kani anumadi patrangan, vivesha ayat ini ye benda kah kani anumadi patrangan, malangga patah rikun dana. Adain pinar kani api biriti katilai chatte tinggal mula anumadi patra mau malangga pati dikradi. Ibara na sandar pati tan anda vivesha ikal. Idu meicu ni lama allah vivesha ni lama in ginda pora tete yaur gelar mikin dargal. Anar bayar ni langgal ikk ayriti tola ayriti lebo ti umbud ara masa miru badam thgadi. Saka amam nir pasan tinta tin mula nir malangga pati dikradi. Miru badu kulanggal kaman le sebe tinta tinal padisha ya pati dikin dene. Hari tu lagi ramai tanjil, arah sanga di bawah benda naik itu nak, bivesha yang sih benda kan, anu madi patram, anda perdeshi tiri, valanga patrik kerat. Hari tu lagi lewat tanjil mana mande, kani chatte tinggal, eli okul valanga patrik kerat. Agave, ini ni orang macam tera ini, sulu benda kan, ini benda benda mana niaya paragil mille, anda perdeshi tiri, orang orang bivesha ini, bivesha yang sih benda diri kerat, orang benda kan, tan, nana ini ada orang orang ini kerat itu cune, adem aatir malle. Hari tu lagi ramai tiora mande, tu lara patte valak kuno, ada ini macam tera ya, bivesha ini lama, andre Indri cullah pati, cullah pati, ada balak kondo. Iren dia itu, orang rayap le, iru beti muntah am, tiada diwarai kum, anda balak kisah dua orang diri dia aga. Vivesha ikan langgi, Vivesha MC ia mudiyum, ia duduk tirupali kapati dikrat. Adu matri malay, air itu cullah air itu, orang beti air ini, rayap le malah muntah am tiada. Akar ini pati, kelak ke kaman le, sebab ni le, tinggal, adu nuri nirwah itu tinggal. Inda kani kal ane itu, barang indra di, anda cullah, muntah cium pati, orang beti muntah am hilak, orang warta mani orang ru, air tulah itu, orang beti air ini amandi perisuri kapati dikrat. Kaman le, sebab ini tinggal, orang warta Orang itu perdeja yang baru baru ini orang ale, adun orang yang harus tanggung di bawah saya di lembin baru dah. Adakah terma le? Ayat tulah itu yang berarti elu berarti nangga amandu. Anje perdeja itu le, seti hari dah muhi di yang baru ikut basi yang kira orang kulandai perandir ikut. Anje kulandai ini orang ayah, anje kulandai ini orang ayah. Perapu canggih dal patir itu le perendah gram, batta madu orang itu thali wah agit itu cullah pati ikut. Inda beri yang kalle lah. Yaitu ni inggal kita ada rapat dengan dia ini ral. Ida ini pon ramai kau mau adi kau mana, pale ada orang ini mana mirip dengan ni. Yang ralam, inda beri inggal ini lah inggal kita yaitu culik dengan dia ini ral. Watta madu kan ini le, watta madu perdeshi ti le inggal udah bivesha inggal sehidu bandar ini bivesha ayam. Awal inggal sehidu bandar ini kana ada orang inggal inggal mirip dengan dia. Ada ni macam teraya agit itu cili bandar kana. Yang deh bidah mana niaya inggal um hilang yang bandar ni inda ada orang inggal culik dengan ni. Ippa ni pati bivesha inggal udah kan ini. Parambara, parambara, apa yang kita bivisha ikal, bivisha yang sehidu bandar kani. Iran dah ikat ti patta amandu. Oktober malam, mudah lah amti kali. Oru bertemani ilakam, ay padana argilu beti munro, naapati ayindi mulam, naapati ayya ayirum hektar permadi kunda. Suma oru lecche meker kadi kaman ay nilanggal, nilanggal nu dae yar sangatal. Mahindra raja pakshe nu dae yar sangatinal, bana mah pernah perata perakrat. Ini dah, ini lor deh. Mikau mukjy mana perancinai, batu mana perancinai, inu muru perina mati edukrat. 
முன்னறிவு மேய்ச்சல் தரையா விவசாய காணியா என்று பேசப்பட்டுக் கொண்டிருந்த விவாதத்தில் இது விவசாய காணிதான் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் நாங்கள் அடுக்கிக் கொண்டு செல்கின்ற வேளையில் அந்த பிரதேசங்களில் தமிழர்களுக்கும் எங்களுக்கும் அல்லது பண்ணை பால் பண்ணையாளர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையிலே போராட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டு வந்திருந்த நேரத்திலும் கூட நாங்கள் விவசாயம் செய்து கொண்டு வந்தோம் திடீரென்று இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் முதலாம் தேதி மஹிந்தையுடைய அரசாங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்ட வருத்தமான அறிவித்தலின் பிரகாரம் இந்த அத்தனை நிலங்களும் சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கு அதிகமான ஏக்கர் நிலங்கள் நாற்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஹெக்டேர் நிலங்கள் எல்லாமே வனமாக பிரணப்படுத்தப்படுகின்றன பிரச்சனை இங்குதான் ஆரம்பிக்கின்றன இது வட்டமடு பிரதேசத்திலே முஸ்லிம்களுடைய காணிகளை வனமாக்கப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல அந்த கால பகுதிகளிலே மஹிந்தோடைய அரசாங்கம் முஸ்லிம்களுடைய காணிகளை திட்டமிட்டு அக்கறை பற்று அல்ல அம்பாறை மாவட்டம் அல்ல மட்டக்களப்பு அல்ல புல்மோட்டை அல்ல எங்கெல்லாம் முஸ்லிம்களின் பிரதேசம் இருக்கிறதோ அந்த பிரதேசங்களில் எல்லாம் மஹிந்தோடைய அரசாங்கம் எங்களுடைய காணிகளை திட்டமிட்டு வரமாக்கப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கின்றது இதற்கான தெளிவான ஆதாரங்கள் எங்களும் இருக்கின்றன அது மாத்திரமல்ல இதில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான விடயம் என்னவென்றால் ஆறு பிரதேசங்கள் இந்த வருத்தமானிலே ஆறு பிரதேசங்கள் வனமாக்க ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் இரண்டு பிரதேசங்கள் அந்த வருத்தமான அறிவித்தலில் நீங்கள் பார்த்தால் விளங்கும் ஷெடியூல் ஃபைவ் அண்ட் ஷெடியூல் சிக்ஸ் ஐந்து ஆறு ஷெடியூல்களை கொண்ட பிரதேசம் மாத்திரம் இல்ல அந்த மாத்திரம் தவிர்ந்து ஏனைய பிரதேசங்கள் எல்லாம் வனமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஐந்து ஆறுக்குரிய பிரதேசம் என்ன என்று பார்த்தால் அது சிங்களவர்கள் வசிக்கின்ற காணி ஆகவே திட்டமிடப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வருத்தமான அறிவித்தல் சிங்களவர்களுடைய காணிகளை எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கிவிட்டு முஸ்லிம்களுடைய காணிகளை இவர்கள் திட்டமிட்டு இந்த மகிந்தவுடைய அரசாங்கம் இதனை வனமாக பிரகடனப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இது அம்பாறையில் மாத்திரம் நடைபெறவில்லை இது மட்டக்களப்பில் நடைபெற்றிருக்கிறது திருகோணமலையிலே நடைபெற்றிருக்கின்றது புல்மோட்டிலே நடைபெற்றிருக்கிறது முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் எல்லாமே இந்த மிகவும் மிகவும் ஒரு மோசமான அநியாயம் எங்களுடைய முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு மஹிந்தையுடைய அரசாங்கம் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகின்ற பொழுது எங்களுடைய முஸ்லிம் ஏழை விவசாயிகள் தங்களுடைய நிலங்கள் பறிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் தங்களுடைய உரிமைக்காக என்ன முயற்சி எல்லாம் அவர்கள் செய்தார்களோ அந்த முயற்சி எல்லாம் அவர்கள் செய்து வந்திருக்கின்றார்கள் அதன் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி அன்றைய வன அமைச்சராக இருந்த சுஷில் பிரேம்ஜயந்தவிடம் திருகோணமலையிலே ஒரு ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த கூட்டத்தில் இந்த விவசாயிகள் தங்களுடைய நிலைகளை விளங்கப்படுத்தியதன் மூலம் சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது ஏக்கர் பெருமதியான நிலங்களை அவர்கள் விவசாயம் செய்ய முடியும் என்ற ஒரு அனுமதி வழங்கப்பட்டு எங்களுடைய விவசாயிகள் விவசாயம் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த நில நிலப்பரப்புகள் எல்லாமே காணிகளாக்கப்பட்டது ஜிபிஎஸ் மூலம் எங்களுடைய பிரதேசங்களை எங்கெல்லாம் பச்சை தெரிகிறதோ அங்கெல்லாம் இவர்கள் வனமாக்க வனமாக்கி இருக்கிறார்கள் எச்எல் கமகே என்கின்ற ஒரு வன அதிகாரி தான் இதற்கு பொறுப்பாக இருந்திருக்கிறார் முஸ்லிம்களை பற்றிய முஸ்லிம்களுடைய வரலாறுகளை பற்றி எங்களுடைய விவசாய நிலங்கள் என்கின்ற உண்மைகளை தாண்டி இதனை வனமாக்குவதற்கு முயற்சி செய்திருக்கிறார் என்கின்ற தகவல்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இதிலே நாங்கள் எல்லோரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு மிகவும் முக்கியமான விடயம் இருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் முதலாம் திகதி இந்த பிரதேசம் காடாக்கப்பட்ட போது எங்களுடைய முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவர்களுடைய அறிவு இல்லாமல் அம்பாறை மாவட்டத்தில் முஸ்லிம்களுடைய பிரதிநிதிகள் என்ற அடிப்படையிலே அவர்களுடைய சிந்தனைக்கும் அவருடைய அறிவுக்கும் படாமல் இந்த பிரதேசம் வனமாக ஆக்கப்பட்டிருக்க முடியாது வனமாக ஆக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த முஸ்லிம்களுக்கு செய்யப்பட்ட அநியாயங்களுக்காக இந்த முஸ்லிம் விவசாயிகளுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநியாயங்களுக்காக அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் மகிந்த அரசாங்கத்திடம் சென்று அவர்கள் இதனை போராடி இதை மீண்டும் மீண்டும் விவசாய நிலமாக ஆக்குவதற்கான முயற்சிகளை அவர்களால் செய்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் செய்யவில்லை அவர்கள் செய்யவில்லை நாங்கள் இன்று கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் இலங்கையில் இருக்கின்ற எங்களுடைய பிரதேசத்தின் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த பிரதேசம் வனமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனை இது விவசாயிகளுடைய நிலம் என்கின்ற ஆதாரங்கள் அனைத்தும் எங்கள் கைகளில் இருந்த பொழுதும் அதற்கான அரசாங்க ஆதாரங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய கைகளில் இருந்த போதும் ஏன் இவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதனை மீண்டும் எவ்வாறு நாங்கள் விவசாய பூமிகளாக ஆக்கலாம் என்பது தெரிந்தும் கூட ஏன் இவர்கள் இதனை இன்று வரைக்கும் செய்யாமல் இருந்திருக்கிறார்கள் ஏழு வருடங்களின் பின்னரும் செய்யாமல் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இங்குதான் அரசியல் விளையாடுகிறது ஒரு அமைச்சராக இருப்பவர் ஜனாதிபதியிடம் சென்று அல்லது வன அமைச்சரிடம் சென்று இந்த காணிகள் முஸ்லிம்களுடைய காணிகள் வரலாறு முழுவதும் பரம்பரை பரம்பரையாக எங்களுடைய முஸ்லிம்கள் இந்த காணிகளிலே விவசாயம் செய்து வருகிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் இதனை வனமாக பிரகடனப்படுத்தியது
ஒரு அமைச்சர் ஃபைலை தூக்குவார் நீங்கள் செய்தபடிய மொழியை வரும் அமைதியாக இருங்கள் என்று இன்னொரு அமை இன்னொருவர் ஒரு வீடியோவை காட்டுவார் இது வெளியே வரும் நீங்கள் அமைதியாக இருங்கள் என்று இன்னொருவர் கூறுவார் இதனை நான் உங்களுக்கு அந்த விடயத்தை உங்களுக்கு செய்து தந்திருக்கிறேன் தானே ஆகவே இந்த விடயத்தில் எங்களுக்கு விட்டுத்தாருங்கள் என்று இன்னொருத்தர் கூறுவார் ஆகவே இவர்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலை கல்முனையிலே இருக்கின்ற தரவை பிள்ளையார் வீதியை கடற்கரை பள்ளிவாசல் வீதி என்று மாற்றுவதற்கு துப்பில்லாத முஸ்லிம் காங்கிரசின் இந்த அரசியல் உறுப்பினர்கள் நான் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஏக்கர் நிலத்தை முஸ்லிம் உடைய விவசாய நிலத்தை அவர்கள் மீண்டும் முஸ்லிம் விவசாயிகளுக்கு எடுத்துக் கொடுப்பார்களா என்பதை நாங்கள் சற்று சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் வட்டமடு விவசாயிகள் வட்டமடு விவகாரத்தில் இலங்கையில் இருக்கின்ற எமது பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற எல்லா முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளும் இந்த விடயத்தில் குற்றம் அளித்தவர்கள் தான் இதனால் நாங்கள் மிகவும் முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இந்த வட்டமடு விவகாரத்தில் எவ்வாறான ஒரு தீர்வினை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் முதலில் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வட்டமடு விவகாரத்தில் இதற்குரிய தீர்வை கண்டு வருவதற்கு ஒரு மிகவும் மிகவும் அதிகாரம் பொருந்திய ஒன்றிடம் வனப்பரிபாலன அமைச்சு அது மாத்திரம்தான் எந்த வனப்பரிபாலன அமைச்சு இந்த வட்டமடு காணியை இந்த வட்டமடு பிரதேசத்தை வனமாக ஆக்கினார்களோ அவர்களால் தான் மீண்டும் இந்த வர்த்தமானியை அவர்களால் ரத்து செய்துவிட முடியும் அதை தவிர வருத்தமானியை அந்த வருத்தமானிய வன பாதுகாப்பு அமைச்சரை தவிர அதற்கு கீழ் இருக்கின்ற எந்த அதிகாரிகளாலும் எந்த நிறுவனங்களாலும் வட்டமடு விவசாயம் அதாவது வனமாக்கப்பட்ட பிரதேசத்தை மீண்டும் வனம் இல்லாமல் ஆக்கப்படுவதற்கான அதிகாரம் எவருக்கும் இல்லை வன அமைச்சை தவிர இன்று ஃபாரஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி வன அமைச்சு வனப்பரிபாலன அமைச்சு ஜனாதிபதியின் கைகளில் இருக்கிறது ஆக இன்றைய வனப்பரிபாலன அமைச்சர் ஜனாதிபதி அதன் அடிப்படையில் வட்டமடு காணி சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் ஜனாதிபதியை நோக்கி இருக்க வேண்டும் அதை தவிர நாங்கள் வேறு எந்த நிறுவனங்களிடம் சென்றாலும் வேறு எந்த முயற்சிகள் செய்தாலும் அவைகள் ஒரு தற்காலிகமான முயற்சிகளாக அல்லது ஒரு தற்காலிகமான தீர்வாக இருக்குமே ஒளிய அது ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்காது ஆகவே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய முதலாவது விடயம் வட்டமடு காணி விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் ஒரு தீர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் எங்களுடைய அனைத்து விவகாரங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டியது இலங்கையின் ஜனாதிபதியிடம் அதன் மூலம் அந்த பிரதேசம் நாங்கள் விவசாயிகளாக இருந்திருக்கின்றோம் விவசாய நிலங்களில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு விவச இது எங்களுடைய விவசாய நிலங்கள் என்பதை ஜனாதிபதிக்கு நாங்கள் விளங்கப்படுத்தி பிரசிடென்சியல் டாஸ்க் போர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த போர்ஸின் மூலமாக எங்களுடைய பிரதேசத்தை நாங்கள் அந்த வருத்தமான அறிவித்தலை நாங்கள் ரத்து செய்துவிட முடியும் இந்த விடயத்தை நாங்கள் செய்வதற்காகத்தான் குரல்கள் இயக்கம் ஒரு சிவில் அமைப்பு என்கின்ற ரீதியிலே இதற்கான ஆவணங்கள் அனைத்தையுமே நாங்கள் இப்பொழுது சேகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஆவணங்களை நாங்கள் பரிசீலித்ததன் பின்னர் இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தையும் வட்டமாடு விவசாயிகளின் இவைகள் இந்த வட்டமாடு காணி பிரதேசம் வனம் அல்ல இது விவசாயிகள் பரம்பரை பரம்பரையாக விவசாயம் செய்து கொண்டு வந்த ஒரு நிலம் என்பதை நாங்கள் பிரசிடர் அதாவது ஜனாதிபதியிடம் நாங்கள் இதை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றோம் ஜனாதிபதியிடம் சமர்ப்பித்து அந்த பிரசிடென்சியல் டாஸ்க் போர்ஸ் மூலம் இந்த வருத்தமான அறிவித்தலை நாங்கள் இரத்து செய்வதற்கான முயற்சிகளிலே இப்பொழுது குரல்கள் இயக்கம் இப்பொழுது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இது சாத்தியப்படாத விடத்து இறுதியாக நாங்கள் இலங்கையுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனித உரிமை வழக்கு ஒன்றை நாங்கள் தாக்கல் செய்வதன் மூலம் இதனை மேற்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம் என்கின்ற ஒரு கருத்து ஒன்று குரல்கள் இயக்கத்திடம் இருக்கிறது அதற்கான நடவடிக்கைகளை குரல்கள் இயக்கத்தின் சட்டத்தரணிகள் இப்பொழுது வெகுவாக மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் அது முதலாவது விடயம் இரண்டாவது விடயம் இந்த குரல்கள் இயக்கத்தின் இந்த இந்த முயற்சியில் எங்களோடு இணைந்து கொள்ள விரும்பியவர்கள் அல்லது தங்களுடைய ஆவணங்களை எங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பியவர்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய இணையதளத்தில் எங்களுடைய தொலைபேசிகள் இருக்க தொலைபேசி இலக்கம் இருக்கிறது அவற்றை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ஆவணங்களை எங்களுக்கு நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் எங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவற்றை கொண்டு நாங்கள் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் ஒரு குரல்கள் இயக்கம் ஒரு சிவில் சமூக இயக்கம் இது ஒரு அரசியல் கட்சி கிடையாது இதனை நாங்கள் செய்துவிட்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே வந்து நீங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு வட்டமடி பிரச்சனையை நாங்கள் பேசி தந்தோம் ஆகவே நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டு வரப்போவதில்லை அதற்கான அவசியமும் குரல்கள் இயக்கத்திற்கு இல்லை ஆகவே இதை ஒரு சமூக நோக்கத்திற்காக முஸ்லிம்களுடைய காணி பிரச்சனை என்பதற்காக நாங்கள் இதிலே நாங்கள் முன்வந்திருக்கின்றோம் விரும்பியவர்கள் எங்களோடு இணைந்து இது சம்பந்தமான எங்களோட ஒத்துழைப்பதன் மூலம் நாங்கள் இதனை மேற்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம் அத்தோடு இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் சமூக மயப்படுத்த வேண்டும் சமூக மயப்படுத்துதல் என்றால் என்னவென்றால் இது வட்டமடு விவசாயிகளின் பிரச்சனை இது வட்டமடுவிலே யாருக்கெல்லாம் காணிகள் இருக்கின்றதோ இது அவர்களுடைய பிரச்சனை இது எங்களுடைய பிரச்சனை அல்ல என்
ஏனெனில் இது முஸ்லிம்களின் காணி பிரச்சினை பரம்பரை பரம்பரையாக விவசாயம் செய்து கொண்டு வந்த முஸ்லிம்களின் காணிகள் மைந்தையுடைய அரசாங்கத்தினால் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது வனமாக்கப்பட்டிருக்கிறது மீள பெறப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதனை நாங்கள் முஸ்லிம்களுடைய காணி பிரச்சனையாக நாங்கள் இதனை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே எல்லா முஸ்லிம்கள் மீதும் குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற முஸ்லிம்கள் மீது இவைகள் எல்லாம் ஒரு கடமையாகின்றன இந்த விடயங்களை பற்றி நாங்கள் வெகுவாக பேச வேண்டும் இந்த விடயங்களை பல மட்டங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பொது நிறுவனங்கள் பள்ளிவாயல்கள் சமூக அமைப்புகள் சிவில் அமைப்புகள் விவசாய அமைப்புகள் கமநல சேவை நிலையங்கள் எல்லோருமே சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த விவசாயிகளை மாத்திரம் நாங்கள் தனிமைப்படுத்தி இது அவர்களுடைய பிரச்சினை எங்களுடைய பிரச்சனை அல்ல அவர்களுடைய காணி பிரச்சனை என்கின்ற மனநிலையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் நாளை எங்களுடைய ஒரு காணியும் இந்த பிரச்சனைக்கு உள்ளாகின்ற பொழுதோ நாளை எங்களுடைய காணியும் ஒரு பிரச்சனைக்கு உள்ளாகின்ற பொழுதோ எங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கோ அல்லது இதனை சமூகமயப்படுத்துவதற்கோ யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அதே சந்தர்ப்பத்தில் இதனை நாங்கள் அமைதியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் முஸ்லிம்களுடைய காணிகள் எடுக்கப்படுவதை நாங்கள் அமைதியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமான காணிகள் அரசாங்கத்தால் சுவீகரிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் அமைதியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் முஸ்லிம் சமூகத்திடம் இருந்து எந்த எதிர்ப்பும் வரவில்லை என்பதற்காக அரசாங்கம் மீண்டும் மீண்டும் எங்களுடைய காணிகளை சுவீகரிப்பதற்கான நிலைமை காணப்படும் ஆகவே இந்த விடயத்தை நாங்கள் சமூகமயப்படுத்த வேண்டும் சமூகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா அமைப்புகளும் எல்லா நிறுவனங்களும் சேர்ந்து இதனை நாங்கள் உணர்வு பூர்வமாக போராடுகின்ற வேலை அதே நேரம் அறிவு பூர்வமாக ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இப்பொழுது சட்ட ரீதியாக அறிவு பூர்வமாக அரசியல் ரீதியாக இந்த போராட்டங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஆகவே இந்த இரண்டு விடயங்களையும் ஒரு தரத்திலே நாங்கள் செய்து கொண்டு போவதன் மூலம் சமூக ரீதியாக நாங்கள் உணர்வு ரீதியாக இதனை சமூகமயப்படுத்தி போராடுவதன் மூலமும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் சட்ட ரீதியாக இதனுடைய விடயங்களை நாங்கள் எடுத்துச் செல்வதன் மூலமும் இதற்கான வெற்றிகளை திகழலாம் இதற்கான சமூகமயப்படுத்தலுக்காக குரல்கள் இயக்கம் எல்லோரையும் நாங்கள் ஒன்றாக அழைக்கிறது ஒன்றாக சேர்ந்து இது முஸ்லிம்களுடைய காணி பிரச்சினை என்ற பார்வைக்காக நாங்கள் என்று பார்வை எடுத்துக்கொண்டு இதற்காக நாங்கள் எல்லோரும் ஜன்னாக ரீதியிலே போராட வேண்டும் என்று குரல்கள் இயக்கம் உங்கள் எல்லோரும் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றது அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து